。这一次，只有三十五名可以留下，其他人没有机会站上主题测评的公演舞台。很多人会问我后不后悔，说实话。没想过是骗人的，就每个人都有很多的一些烦恼堆在心里面。有的时候是应该坚持自己的态度呢，还是做出他们喜欢的态度呢？用心去做了之后，我可能做的还达不到自己想要的那个目标，就是慢慢有点丧失了自己。我不知道我有野心想要去争取你是对的还是不对的。我只想跟你们说两个字：别怕。屏幕前的你，将作为青春制作人，陪伴一百零九位训练生实现青春梦想。现在向青春制作人介绍《青春有你》第二季的助力方法。登录爱奇艺，观看《青春有你》第二季。为你支持的训练生，加油，助力吧！最后出道的九人组合，由你来决定。登录爱奇艺账号，普通用户每天拥有一次助力机会，每次可为两位训练生助力，不可重复选择同一训练生。爱奇艺 VIP 用户每天额外拥有一次助力机会，每次可为两位训练生助力，不可重复选择同一训练生。打开爱奇艺泡泡 APP。进入助力通道，每天额外拥有一次助力机会，每次可为两位训练生助力，不可重复选择同一训练生。打开官方唯一助力小程序“真果力青春福利社”，获取更多为训练生们加油助力的机会吧。本轮助力时间为二零二零年五月二日十九点至二零二零年五月九日二十四点。准备好给你支持的训练生助力了吗？从现在开始，助力开启，五、四、三、二、一。现在，请赶快给你的训练生助力吧！青春有你第二季，青春追梦多远都可以到达。想想怎么开场啊！今天我不是来发成绩的。因为每年的 PD 其实都会有一次大课，比起演讲，我更希望是就是我们能够坐下来就是很轻松的聊一聊。现在好像不是很轻松，不太不太轻松是吧？帮我走一个那个很欢乐的 BGM， 什么猪八戒背媳妇那种。其实这个事情对我来说有点难，是因为我不太会把我自己很多的经历去跟别人聊。包括之前我们团队拍纪录片，他们问我很多问题的时候，我都不太愿意去说。这个也跟我前两年的状态有关系，就是把自己包得非常紧。就有点像一只刺猬，就身上有很多的刺，别人一碰我，它就被扎一下。但是后来我也慢慢的试着去打开自己，我觉得还是多跟你们聊聊舞台吧。我们可以从舞台开始说。其实我从八九岁开始吧，第一次上台表演，唱了一首李玖哲的《解脱》，然后从那以后我就发现了我喜欢的事情是什么。我觉得这个对我来说还挺可贵的，因为。从小就知道自己想要什么，喜欢什么
，而且一直去追求它，坚持它。我觉得这个是我很幸运的地方。老江湖了。然后小时候陆陆续续的做过一些很傻的演出啊，什么，什么，哎，算了，不说了。哎，说一说嘛。你说嘛。哎呀，别别别，你去网上搜嘛，挺搞笑的。心情不好的时候看一下我小时候表演，你会觉得很逗。人看自己小时候都会觉得自己很羞耻。然后一五年的时候，我遇到了我人生中非常重要的一件事情，就是我参加了一个节目《心动亚洲》。我看了。对，对，这个节目我刚去的时候，跟你们有些训练生的状态还挺像的，就是一张白纸，就是你不知道你会面临什么。嗯，很迷茫。因为我当时在变声期，假声唱不出来，高音唱不上去，跳舞没人家跳的久，基本功没人家好。嗯、um, ，然后经历了打击，嗯，觉得不如别人，觉得自己不好，很沮丧。也就是我现在，怎么办呢？没办法，练。我经常会把自己关在练习室里，就一个人啊，一个人就对着镜子就开始。各种各种摆，各种看，各种练，是不是深有体会？过了一年的时间，我们录《新东亚洲》第二季的时候，所有人都说我好像换了一个人，好像变了一个人。我至今还记得，我去年看到他还像个小孩那样的状态，一年不见，真的是翻天覆地的蜕变。啊，现在直接就可以进入任何一个组合，没有问题。当你准备了很久，然后站上舞台，你明显的感觉到自己的变化的时候，你就有了自信。那个经历对我来说还挺珍贵的。一六年，这个男团出道了。说来好笑，说是出道了，跟没出道没什么区别，因为没有人认识你。没有人在意你，没有人关心你，你没有机会，你没有舞台，别人在跨年演唱会，你在家里看，不跟我们一毛一样。我一直戴着口罩，没有戴住。谁的口罩？我来。就这样，我们还开了一个见面会。这个见面会呢，大概两百个人。我在上面演出的时候，我发现我的麦没有声音。我当时不希望台下来看我演出的人听不到我的声音，然后我就跟我的旁边的队友，我就借了一个麦克风，我拿过来我就唱，唱完了我又还给了他。好心酸、啊，我为什么说这个呢？是因为不管台下坐了多少人，也不管发生了任何突发的情况，你们永远都不能停下来，要把这个舞台做完，因为台下有在看你的人。然后就经历了很长时间的一段沉寂吧。我做了我人生中第一首原创。没钱请老师了，就自己编了舞，然后我带着这首原创来到了偶像练习生，然后也拿了 A， 嘿嘿，没没什么好鼓掌的，没什么好鼓掌的，是因为很多人都这样，很多人都是跟我一样的，经历了偶像练习生这么好这么幸运的节目，在这个过程中，我从来没想过最后结果会是什么，只想把每一个舞台做好，因为我。我等一个舞台等了好久啊，然后我就觉得，我有我有我有机会上台了，我就很知足。我们录那个主题曲的时候，大概跳了将近一百遍
就休息的时候嘛，我坐在那我就睡着了，然后导演说好继续录好，就这样继续跳，然后我不是有一个直脸的动作，那个动作我做了一百遍，我做了一百遍，每一遍都一样，就是那个笑容，你每一遍都维持在那里。现在我回想起来，我我一点都不觉得辛苦，我跟你们讲的时候我特别开心，我特别享受这件事情，然后偶练出道了。苦尽甘来，偶练出道了，我又消失了。不管别人怎么想怎么看，我就去做音乐去了。在海外录完了我写完的第二首原唱的时候，哇，那个幸福，我就我我就我就说，我就说，哇，这个歌可以。<笑>老师满脸幸福开心的表情。这个，然后我就看着天，跟我旁边的人说：“啊，我终于又录完了一首我的原创，我真的好幸福，好开心。”二儿子，二儿子，对。我将近两年没有参加过任何一档综艺节目，也没有频繁的出现吧。然后，就因为这样，可能大家会对你有各种各样的猜测、评价。这个人说一句，那个人说一句，哦，好像是这么回事你知道。你要是换我，我也相信的嘛，因为我又没见过他，我也不了解他，对吧？当时有一次海外公演，我在备场，然后台下有一个人，他大喊一声说：“蔡徐坤，你在干嘛？你在打球吗？还不上来？”然后我就很淡定的走上去，我在表演的过程中即兴加了一句话，我说：“爱我的，恨我的 ，I wanna thank you all。”我谢谢所有，谢谢所有你们。当时说这句话的时候，我不开心，真的，挺难过的。该哭吧，嗯，不能听啊，一听就想哭啊。我真的是第一次去聊这些经有这么多人，他都觉得你不够好的时候，你就会开始，你就开始觉得是不是我真的不够好？但是过了大概一年的时间，我回想了一下，我真的。是谢谢这些人，你会发现，那些批评你的人，你会想方设法的去把自己变得更好，你一定要证明自己，就是我要闭嘴，所有的努力都会让你变得更好，一定要证明自己。他们让我变得强大了很多，我也挺幸运的，因为我已经得到了很多。我刚刚也看了一下大家最近的烦恼，我觉得谁有想聊一聊的举手就好了。坤制作人好，呃，想问一下坤制作人，就是嗯，在这种高压的环境下，就是每天都会很疲惫嘛，然后可能睡觉也睡不好，那我该怎么就是调节自己的心情，怎么解压？我以前是吃东西解压的。我很爱吃啊，吃东西很开心，你知道吗？我也是，哎、对，但是吃东西就会长胖，就不能吃。我觉得你不胖啊，啊，我不胖，你是过来拉仇恨的吧你？啊，我不胖啊，谢谢关注的人，好开心。你看，喜欢一直。我一直以来都有个烦恼，就是一起练习的时候不是时间很赶，我们几天要练习一个公演，然后练很久之后就会觉得，啊，身体好累，好困，然后这个时候是熬夜通宵继续练习效果更佳呢，还是休息一阵再练效果更佳呢？我每天都是很苦恼这个问题。这个问题真的每个人都会遇到的问题，特别实际的一个问题。我当时在练主题曲的时候，我的手过敏，掉皮掉的很厉害，很红，特别难受。对，还红红的
，但是你只要熬夜，这个事情它永远好不了。所以你现在去看我主题曲表演的时候，他那个是我比这个动作的时候，真的是个讨薪，你知道吗？<笑>然后我我我当时练到半夜的时候，然后我做了一个什么事，我就说，不行，我这样下去我我身体吃不了了，我我我我我，我先回去，我睡觉，然后第二天我是第一个起来的。就是你要合理的去管理自己的身体，这个也是一个很重要的事情。不是说我拼死了熬夜去练，这个事就成了。你要在你大脑最清醒的时候去练。比方说你晚半夜练到两点三点，你觉得我真的不行了，不是说这个时候，哼，我要证明给别人看我可以。<笑>然后你就练通宵，第二天所有人都在练的时候，你在睡觉。回去睡觉，第二天你可以做第一个起来的人，真的，好吧。谢谢看制作人。从你往后，训练室晚上十点之后再也没有人了。坤制作人好，你好。我想问一个比较私人的问题，就是哇，好好可怕。哦。等一下，等一下，等一下。我先走了，怎么问私人问题？你这个有点吓人呢，雨欣。竖起了我的耳朵。我我自己的一个小问题。啊，你自己的私人问题。因为我从性格到风格到在团队里面的角色，其实从小到大都是被质疑起来的，所以我不知道坤制作人在面临一些风格的质疑的时候，所以想问。坤制作人的想法，我确实是是遇到过这个问题，而且这个问题还围绕着我很多年，甚至现在都还仍然围绕着我。比方说，我第一次出舞台的时候，我我给你们回回导一下，我说当时是我快要上台了，大概两分钟之前，陈导说不行，得换。我就说，陈导啊，我这个衣衣服跟我的那个歌曲，它的风格是搭的。他的这个歌，他就是这样的呀，我不能换的，我要换了，我现在没信心啊。然后我就坚持，那坚持穿，那后果你得承受，知道吗？你的风格跟别人不一样的时候呢，一定会有各种各样的声音，但是你的风格跟别人不一样的时候，也会有人因此而喜欢你。好的，谢谢控制者。你可以被治愈了。也许你现在的经历，你会觉得可能会不太开心，但是所有的事情它会慢慢的变得更加的清晰，就是你会慢慢的怎么样去找到，或者说怎么样去找回你自己。今天的聊天就到这里结束了，<笑>谢谢。你们帮我放一个 Yes OK， 好吧？哎呀，不不不，这是我们起床音乐。好好好好，换一个换一个 A A。A A 可以，可以可以可以。还是有看过的是吧？你们？那当然了，我都看过十几遍呢。我替我的兄弟们谢谢你们。<笑>走你。哇。有那味儿了，<笑>有那味儿了。嘿，下一秒向你靠近，亲密的视角，嘿，都为我介绍。这里有一些很宝贵的东西，是我应该把它找回来的，就是那一份初心。又有一帮跟我们当年一样的训练生，他们开始追逐他们的梦想。所以我们都一样，都是一直在坚持做着这件事情，走在这条路上的人。我们需要这样一个舞台。
我们是一你小宅心行学。是上官喜爱，他是安琪，喜爱的不要出来。他他为你我 crazy。大家好，我们来自 T O V、哦。大家好，我们是果然，果然。不要滑，镜子啊！三分，三四，哇，二三，走你！啊，出舞台，离开出舞台，叫什么？很可以。哇！哎呀妈，真的，你像老师。大家好，我们是爵士甜心。哇！放马过来。没没毛病病，没毛病。百慕大的王哦，百慕大的王。大家好，我们是青青的人呐。绝了！绝了！绝了！绝了！绝了！绝了！我们绝绝一如既往的冷酷无情。哦，这是我吗？没有吧？没了。没了吗？哦，不是。哇，这么快。哦哦，哦，好少，怎么感觉变了？下次更快，心里憋憋的。对面的凳子真的变得好少。如果我要走了，你就在这里面，我的零食全部归你。也是这样的。赶我走，我都不走，就把我埋在这片舞台上。制作人要来了。请坐。哎，你放点纸给我呀。对对对。纸巾已经准备好了。看到大家换上了制服，意味着今天我们又到了发成绩的日子。纸巾已经准备好了，自行领取。今天是不需要了。今天就是说绝不可能会，我偷了谢肯英一个日抛。现在第二次排名公布正式开始。救命啊！太黑了，太害怕！哎呀，我走不住啊！每次在生死边缘游走的感觉。青春有你二，线上助力由普华永道中天会计事务所，作为独立第三方专业机构指定商定程序。目前，所有训练生的成绩已经都在这个信封里。又要发考卷了，来了来了，成绩来了。我们的命运，我的命运。我们自二零二零年四月十一日晚八点至二零二零年四月二十五日晚二十四点，十五天的时间。最终助理结果由线上助理部分与小组对决阶段的现场助理部分汇总得出。这次排名公布后，在座的六十位训练生只有三十五名可以留下，其他人将止步于此，没有机会站上主题测评的公演舞台。不行了，我我已经呼吸困难了，我的心脏。就要骤停了，因为排在第三十五名的训练生是处在安全区的边缘
，所以我们最后再来公布。现在我们先来公布，三十四至第二十七名，训练生。现在我们先来公布第三十四名，小组对决考核中，他在十面埋伏二展示了 rap 和 dance 的能力。你们组，或者是孙睿组，是你吗？宋兆义吗？陈赫赫。哦。复仇任务中，他展示了可爱、甜美的一面。曾可妮。曾可妮吗？陈珏。啊，不是吧？赵毅，赵毅，肯定是赵毅。他就是。看见了。宋兆义，宋兆义。个人训练生。哦。陈珏。陈珏，谁啊？多少名？三十四。他上次多少来着？哦，这是我呀！这是我吗？这是我吗？哦。陈珏总共获得青春制作人投出的五百七十六万六千七百零九的助力值。他都三十四了，我咋办、啊？就有点太很震惊了，这个名字，这是个大汗水啊！掉了好多、啊，天哪，太残酷了！我把他选到四面八方，他表现的是非常好，不是因为你。接下来，我公布第三十三名的训练生。我、哦、不行了，真的，肯定没我了。有你啊！经常通宵练习，不睡觉。我们的监控镜头下，也记录了不少这样的镜头。播的林小宅，小宅挺让我刮目相看的。为什么那么拼啊？觉还是要睡的呀？因为我觉得很多人都在看着我，我不想大家失望。而且我觉得，嗯、呃，我越不被看好，我就想做的越好。看好你哦。我们接下来第三十二名来自晨星娱乐，傅如乔。哇！第三十一名，嘉行清月的小鸡蛋朱令宇。第三十名的训练生来自四八传媒，段奕璇。第二十九，果然娱乐训练生葛心怡。第二十八名，大王娱乐张玉，他自创了自我打气法。春风吹，降鼓擂，我是张玉，怕过谁？搓上去，搓、哎、上去，哎，挑战这臀部线条。<笑>第二十七名，是一位个人训练生。你们不要每次一说到这个事情就戳我。也是一位三项比较全能的训练生，他是张楚涵。冷静。三十四到二十七名的训练生已经公布完毕了，说说你们的感想。我想要分享一件事情，就是在我们训练室的外面呢，有放一个白板，然后不知道哪一天，疑似赵小棠之类的人就在上面开始签了名，然后那个东西就慢慢的演变成一个签名版。我记得上面有大大的匠心娱乐。
，还有人画谢可寅的画像，然后还把他的眼睛都画秃了。所以呢，就这个东西就变成了一个大家的签名墙。我那时候也很想留下一点自己的痕迹，但我不想要单纯的把我的名字写上去，所以我苦恼了很久。以后我就在那个白板的角落写，希望每个人都被看见。就是我希望。不管是已经离开的、要离开的，还有留下的人，都可以在这个世界的角落做着自己喜欢的事情，然后都被看见。So， 我们今天要做的事情就是要开发大家身上的隐藏。我的辫子在欢呼。其实今天我俩的真实身份呢，就是我们这一趴的主持人，有花香有果粒，还有 MC 安琪。青春有你，学生会隐形才华部，招纳新生力量。每位报名的训练生呢，有三分钟的时间来展示你的隐藏才华。在场所有的其他的训练生依次投票，投出最能打动自己的隐藏才华训练生，不可以投自己啊！喝了超好喝的花果清乳，才华隐藏不住。徐 K K， 请先上台。可以事先跟我们透露一下你的这个隐藏才华吗？就是不知道大家吃虾是不是不想用手剥，对不对？我有一次吃龙虾，我可以十秒内吃龙虾用嘴巴剥，就是完全不用手。所以说这就是你的隐藏才华。对，这就是我的才艺。你就是想吃龙虾呗。今天想要挑战一下十秒内。我也想吃。给大家看一下啊！不必了，真的不用，不必了。我不想看，我不想看，不想看，我不想看。我来尝试一下，大家可以帮我数一下。预备，十、九、八、六、四。怎么了？是吃完了吗？哇！八，完整的，完整的。完整的那块肉，他怎么做到的？你敢相信吗？他曾经在我的面前练习过十几次，这太恐怖了。徐佳琪，我们是朋友吗？能不能给我播一个？哎，时间还有多少？我可以继续吃。可以了，别吃了，好残忍。第一只乳酸菌发酵花果清乳跟小龙虾绝配哦，绝配花果清乳。我以为他是把花果清乳倒进龙虾里混着吃。这是现场吃播吗？看得我口水都流了。我真的流口水了。花花花。这还是我这四个月来第一次见到活的西瓜。接下来就是手劈西瓜，但是我不确定这西瓜我能不能劈开啊？因为西瓜劈不开的。这个西瓜好像不太熟。我的妈呀，好像是无籽。这西瓜颜色看着好甜呐！啊，好甜的味道，我闻到了。我闻到了，我闻到了，我闻到了。鼓掌吧，啥也别说了，鼓掌吧。Amazing！ 才艺表演就是要这种级别的。就是要挑战戴老师的吗？就是觉得飞行员也可以。来来来，飞行员可以。来，请飞行员出场。去，给我去，飞行员。飞行员加油！三手劈，小汤圆加油！哇！加油！哇！哇！你看到他劈完那个表情了吗？我吓到了。<笑>我吓到了，我吓到了，这还是我的小汤圆吗？太吓人了！对不起，场面有点……我们一起给，对不起，四八传媒给大家道个歉，道个歉，道个歉，道个歉。谢谢你们，让我们看到了你们的无限可能性。谢谢，谢谢，辛苦，辛苦两位。下一个就请我们的刘老师。哦，刘雨欣。
在场的大家肯定都很少能够有时间回家，然后我这首歌想通过这个机会送给我的爸妈。这首歌是要两个他，他是拼音 T A， 对，他和他，他和他。哇，刘老师好认真啊！我有一个家，家里有两个他。舍不得挂电话中坚强的爸妈，想起第一次离家，你们还曾放心不下，到现在过去的九个年华，我的老爸老妈，你最亲我。身边的日子其实好像家，老大撒娇，慢慢长大，年华白发，怎么报答？历历在目，心的感触。我有一个家，家里有两个他。舍不得挂电话，装坚强的爸妈。他们陪着我长大，我陪着他们变老。三个人走到哪儿都是一个家。谢谢。哇，太有才华了，好催泪啊！追梦这条路上，其实真的是很少很少回家。刚刚就唱的那些词，就真的很揪心。然后我觉得我们现在刚好也有镜头啊，我觉得我们可以跟我们的爸爸妈妈说一句：“你们辛苦了，我爱你。”这样子，一、二、三。爸爸妈妈，我想你们，我爱你，还有弟弟。其实我们现在做的这些一切的努力，也都是为了自己，为了我们的家人嘛。所以这也会是我们继续往前的动力。不要哭，姐妹，擦干眼泪，勇敢去闯。高高上来吧！看到他背着一把吉他，可能也要为我们带来一些同样落泪的歌曲，请大家自己把这个卫生纸准备一下。我就是觉得，怎么这么尴尬？我在这个时候出现。然后我唱的是一首欢快的歌<笑>，确实，你调整一下你的情绪。哎呀，哎呀，我的妈！就说就说专业，立马专业。然后这首歌叫《蠢蠢蠢》，是很蠢的那个蠢。王老师，王新宇，词我喜欢他也帮我改，然后曲也是他帮我改了一下。加油啊！别紧张哦。一一写下喜欢你，蠢蠢的你。谢谢大家，好好运啊！我被他甜哭了。谢谢我们的哥哥。我们下一位要表演的训练生是林凡。今天给大家表演一个猫和狗吵架，猫和狗吵架，什么？讲，哎呦，哇，好可爱呀、啊，这个猫咪、啊。相信大家都见过狗狗生气的样子。
不是不够凶猛，狗生气，哇哇哇！哇哦，对，猫生气呢就是，哇哇哇哇哇，是不是？啊、哦，有点像，有点像，有点像。然后我现在就给大家展示一下，猫和狗吵架。一个，让我们金子涵闪亮登场！哇！天哪，这是金子涵吗？我害怕，我真的害怕！你敢走路？我敢！你可以说话吗？现在就可以啊！我的天！我觉得这不是金子涵，但是我没什么证据。接下来就交给你，最后看看他能不能变出一张金子涵来。像来到了海底捞一样。哇！怎么有点搞笑？哇！哎，别往前了，看不到了。他来了，他来了。哇！天，这表情有点怪怪的。长这样，我去洗，我去！啊！哇！倒！他怎么变了？他怎么变了？我天！我要变！他要不是在叫叶思佩，我绝不相信这个是金坛。这是双面脸。有没有卡点能一卡？就是前一秒变脸，然后 Yes OK， 太太厉害，真的这个好厉害，鼓掌吧！我又想听着他，辛苦了，辛苦我们金子涵，谢谢，大家玩的开心。我要投给的是金子涵，子涵子涵，精彩连环。票呢给的是刘以欣、郭雪阳、张楚涵、戴燕妮。我们的投票结果已经在我手上了哦，好紧张！隐形才华部部长就是金子涵，恭喜我们的金子涵荣获我们的隐形才华部部长一职。接下来我们还会公布前九的名单。我的老爸老妈，你最亲我的好吗？于海同学。谢谢你接我的填字本。这微妙的的人海中这么分得起来。海报。好美啊！哇！哇！哇
。OK， 所以我们的前九名就已经站在了这里，对吧？我们前九呢，今天有一个特别福利，请看。大家好，我是国立总，这一次你们的特别福利是。可以为喜欢你们的青春制作人们定制《蒙牛中国力花果轻舞》的青春不影行李包，有花香，有果粒，喝了花果轻舞才花影藏不住，大家抽呀！抽呀！大家抽呀！抽呀！抽呀！我们的青春制作人，有一个大礼包，哇，太棒了！各位青春制作人们，接下来为你们送出青春不影行李包。每个盲盒里的礼物都不一样哦。各位青春制作人们，准备好迎接抽取盲盒的快乐了吗？哎，你画的很好看，这个颜色。人人都有啊，人人都有，我就选这俩了。<笑>那我要拿这个。我也很想知道刘雨欣怎么一笔把这个牵出来的。通过真果力青春福利社抽取我们的特别礼包。接下来我宣布第二十六名的训练生，他是一位跟自己死磕到底的训练生。死磕到底。我嘛，我跟自己就是死磕到底。小组对决中，来自十面埋伏尔。孙睿，真的很可以，真可以。嗯，你不可能二十六好吗？麦尼肯娱乐，蔡卓宜。太赞！啊，死磕到底，他是最合适的人。接下来第二十五名，小组对决中，来自有点甜。拜托了，拜托了。魏晋元，他的表演非常有感染力，就连你看他哭，你都觉得想笑。你看，就是你。T O V 娱乐，林凡。可以的。林凡一共获得了青春制作人投出的六百二十三万一千六百。一十七的助力值，接下来是第二十四名。他有一套自己独特的唱法，就是传说中的肢体唱歌法。谁啊？应该不是我。他是来自四八传媒的张宇哥。天晴的频率，我们开心的。高的地方就，就就就那个音，翻了腿，我抱腿吵一下。天哪，林凡旁边都是两条筷子，你站那里有点尴尬。好，第二十三名，四八传媒的许阳宇主。真的假的？二十二名，四八传媒的莫涵。哇，又连了一排四八的。第二十一名的训练生，上一次在危险的边缘试探。范晓薇，范晓薇，徐新文，迎来了属于他的巨大飞跃。不要这个样子，我不敢相信。好了。就是我们的新闻，来，新闻真的可以啊，实力说话，证明自己，继续往前冲，还可以更高。啊，想哭，忍住，这次猛男不落泪啊。下一位，同样也来自四八传媒，戴萌，十九名，又是一位。我很看好的倭寇，找找啊，在哪？徐子英。我的倭寇。我们。
从第二十六名周一开始。在这里，我想和我的前两组的队员们说，对不起，对不起，呃，<笑>我拼了命，还是会在舞台上面发生失误，没有完美的舞台。哎呀，哪有你很棒了，你已经很棒了，自信点。卓一其实不用说对不起，因为你其实是帮团队在加分的，你是亮点。谢谢你，加油啊！可以的。我没有才华，所以我只能用命拼。我不怕苦，我只怕没有学到东西。大家都说，哎，这段时间蔡卓宜脸上都没有笑容，但是我答应大家，下一个舞台我会做回我自己。加油，你可以的。谢谢你们给我助力，让我还有机会继续站在这儿。其实我以前是一个特别自信的人，就是自信到你们无法想象的程度。然后直到我进入这个圈子，认识到了真正的自己。清醒了吧？但是我就是倔啊，从什么有点甜啊，到妈妈，我就是倔强，我什么都不怕，就是什么风格我都敢挑战，我已经变了。怎么那么想笑？<笑>你不是你是我们的憨憨。<笑>你们怎么一直笑啊？我干什么你们都要笑？好了好了。大家好，我是四八传媒的徐振生 ，S N H Four T Seven Senses 的张宇哥。我有一个疑问，想要问 P D。从小练舞的人，都会或多或少的有不可逆的伤痛，但是在面临着每一次机会的时候，那是会选择继续下去呢，还是选择？放弃或者是暂停呢？但是我觉得，我才二十出头的年纪，虽然说有一些伤痛对我来说有点早，但是放弃对我来说也还太早了。这个问题对我来说有点难，是因为。我只经历过膝盖积水、脚踝扭伤，但是没有经历过像你那样的比较严重的脊椎啊或者什么。但我有一个兄弟，他经历过，他是腰伤，然后医生说他不能再上台了。嗯，他坚持了一小下，后来真的扛不住了。但是他有一天就发微信跟我说：“他说，坤，如果……”再给我一次机会，我那个时候不会退出。但他没有标准的答案，因为我不可以说让你违背医生说的话，所以，啊、嗯。其实我发觉，我已经做了决定了。挺好的，挺好。加油！加油！加油！一刚开始我坐在那里，我跟韩东说：“哎，三十四到二十七，要是没我，我估计就凉了。<笑>”我是真的没想到能能到这个位置，我非常感谢各位青春制作人，坤制作人。非常感谢您看到了我，称赞了我。您知道，这对一一个训练生来说有多重要？谢谢。新闻其实唯独忘记感谢你自己，因为你是靠你自己走到这个位置，你很棒。继续加油吧，新闻。入座吧。我就说你一定可爱我。太好了，太好了！接下来我来公布十八至
第十名的训练生。十八至第十名，刺激刺激，最后两组。接下来是第十八名，这位训练生，话不多。话不多是我吗？我话太多了，肯定不是我。但每次在舞台上都会让大家尖叫。哦，宋欣然，来自。斯巴传媒，宋欣然。好的，我们来公布第十七名的训练生。在训练室小考中，这位训练生颠覆了之前的舞台形象，酷样娱乐的训练生，戴燕妮。接下来的这位训练生，第十六名，身高一米七以上，有点多、啊，我们这一米七以上的。好，我们都是一米七以上的。看看你吧，舞台气场一米八，在练习室像个小学生。曾可妮，小学鸡那应该是曾可妮吧？谁像小学生？他就是《觉醒东方》的训练生曾可妮、啊。是你小学生？我以为是你,是你小学生去吧。我为什么是小学生啊？预言怎么凶你呢？预言不凶我小可妮。哇！你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，接下来我们来公布第十五名的训练生。这位训练生，他在日常训练中经常帮助他的队友。太多了，我觉得很像喜爱。他的教学方式独树一帜，不走寻常路，却貌似也有蹊跷。孙瑞，孙瑞吧。他是斯巴传媒的孙瑞。现在把你吊腿已经打断了，你现在是残疾，来来练一下。哎哎哎，不对，对了，这条腿不要了，这边了都不要了，不要了，伟俊东东。好，他获得了青春制作人投出的七百九十九万八千八百二十五的助力值。这不错，太快乐了。到第十四名的训练生，他在小组对决中第一次当中心位，他给了身边的人非常多的力量。上官喜爱，上官喜爱吗？来自匠心娱乐，上官喜爱。张冠喜爱获得来自青春制作人八百零九万两千七百八十九的助力值。第十三名，这位训练生来自妈妈一组。金赞、刘晨、陆可然。啊！你们都是我妈妈 A 的，我也是妈妈 A 的。一直非常努力的在跟新闻练习 vocal。陆可然，陆可然，陆可然，陆可然，陆可然，陆可然。恭喜 TOV 娱乐训练生陆可然。我觉得我总能在可然身上看到一种特别真诚的力量。我觉得这个东西是非常非常宝贵的，一定要保持，一定要保持。谢谢坤制作人。
。我觉得一个人能把自己的过去的经历还有经验，去分享给大家，去说出来，其实是一件很难的事情。所以谢谢你，谢谢这个。接下来，第十二名，他表演过《我怎么怎么好看》。陈炫和奶万都表演过。哪位？哪位 ？TPG 文创，汪陈炫。加油，炫！第十一名的训练生 ，Double Rock 奶万。接下来到了一个非常残忍的位置，第十名，离我们的出道位，一线之隔。这位训练生，在小组对决和练习室小考中，展现了自己的播控能力。青菜刘令尊，拜托了，拜托了，拜托了，拜托了。他演唱过《R&B All Night》。买了件很帅气的衬衣，问我什么时候去见你。刘令子还是金子涵呢？是一位非常有毅力的女生。他俩都挺有毅力的。我手在抖，我也是。他就是来自觉醒东方的刘令子。他获得了来自青春制作人投出的一千二百四十七万五千七百七十一的助力值，林子现在是第十名，很了不起，一线之隔，在突破，在努力，林子可以的。好，我们从那边开始。他的世界静止了吗？来<笑>人，你的小抄呢？行行，小抄呢？姐姐，我在哪儿？脑脑子真的不好使啊，宋欣，宋欣！天哪，我大脑空白了。我知道。<笑>了不起！要不这样，我先让下一位发言，你想一下，好不好？好。刚刚一瞬间穿越了，魂穿，失忆了。好，下一位。其实我今天真的没有想过我会站上来，然后所以就导致我今天发型就是做的颅顶有点低，然后我也没管，就当。我刚进来的时候就是真的很自卑，然后我每天吃的又很多，就像那句话似的。就是干啥啥不行，吃啥啥不剩，就这种类型。<笑>然后呢，我们就是在为了不让大家知道我不自信，我就得风言风语这样子掩盖我的不自信。其实我真的很自卑。就是我在第二次公演的时候，一下子就萌生了，我就觉得一定要努力啊！我为我在这里，我一定要拼命啊！真的感受到原来我没有资格睡觉，原来睡觉是在浪费时间。希望让所有青春制作人们看到，我不是只靠你们的滤镜，我一定会努力的。谢谢大家。好，我们回到第一位。Sorry，Sorry，Sorry。很感谢大家能够看到，在舞台上一个并不怎么耀眼的我。嗯，谢谢大家，我一定会好好的加油。接下来的舞台，我们一起加油。就是这样，谢谢。好。想对一些女孩说，早在几个月之前，我们刚刚来到这里，我第一次见到你们的时候，你们每个人的眼睛里面都散发着非常强烈的光芒。最近这段时间，我觉得大家状态不是特别好。嗯，但是我看到有些女孩开始可能丧失了那种状态或者是灵魂的时候，我特别心痛。你们要想想，我们当初选择来这里的初心到底是什么？你的坚持。到底是什么
你爱自己吗？爱。你爱。所以不要怀疑你自己，也不要怀疑别人对你的爱。当遇到一些负面的情绪或者是声音的时候，你可以听一下，啊，听完你就忘了吧。就是想想自己最开心、最幸福的时候，那些东西才是最有力量的东西。嗯，这是最重要的。谢谢。呜，雪，你最棒了。啊，他。我不知道我在说些什么，毫无头绪。太棒了！我来这里之前就是一个人，就完全靠自己，然后闯了有个三四年吧。就是有时候觉得自己是个谁呢，然后来这之后就特别害怕，真的很害怕，就觉得自己什么都不是了。非常非常感谢《我怎么这么好看》B 组和《想见你，想见你，想见你》。B 组的所有的组员们，在练习期间，因为自己情绪崩溃，然后跑出去过无数次，所以练习室里拍摄不到我很多次。然后我的组员们不但没有放弃我，他们会给我时间、空间，让我去自己消化，然后也在陪伴我，这是我非常需要的东西。谢谢你们。我今天必须要问一个问题。我觉得今天再不问就完了。就是在第一次公演分组的时候，那天我的情绪非常不好。录制结束之后，回宿舍，我桌子上放了一封匿名的信，落款是一个“好心大姐”。因为那天我的情绪非常不好，刚就是来到人生地不熟的一个录制节目组，然后。心里就跟我说，让我调整好心态，尽快的适应这里，然后希望我快点融入大家，好起来。我想问，如果你还在这儿的话，你可以告诉我你是谁吗？上班喜爱。哎。哇。嗨。<笑>你不好家，好感人哦！是不是你？什么宝藏啊，这是！哎呀，我真的受不了！哎呀，低了。嗯，谢谢你，谢谢你。那我的问题就是已经问完了，谢谢谢。没关系，我们今天不说这些。哎呀！我来这个节目，有一些朋友说：“嗨，奶万，你居然有今天！”我现在就想跟你们说，我都走到这儿了，你没想到吧？我居然有今天，哈哈！谢谢你们。Hello， 大家好，我是来自觉醒东方的刘灵姿。其实呢，顺位淘汰是我每一次最讨厌的环节，因为我总能听到。一句话就是，令子你要加油，你要带着我的梦想继续努力。上一次是徐百怡，这一次是张梦露。其实，在这里的一切只是一一些经历，我们可以把它好好的保存好，坚持自己所坚持，热爱自己所热爱。无论到了哪一个地方，无论有什么机会。一定要争取，争取，再争取。最后就是，虽然当了不奉陪临时的队长，但是其实我有一个小遗憾，就是我不知道前一天练习是我们十二个人最后一次练习，所以我想再叫一次号：一号到，二号。到三号，到四号，五号，到六号，六号是我，对不起，我忘了。七号，哎，八号，到九号，嗯，十号，到十一号，到十二号，到来来来，一号，达到。
号，一号到到到到到，二号，好到到到，三号，三号呢？有点像海底捞，你知道吗？我在外面坐着，坐着排队。我觉得不奉陪，因为有了我们，而更加完整。我也因为有了你们的同行和陪伴，才有了现在的我。谢谢。令姿是一个特别特别要强，而且也很坚强的女生。放松一点，也许你会发现一些惊喜。好，谢谢制作人。嗯，好的，入座吧。你干嘛搞？好感人，你讲话搞的真的。哭的呀，我没哭下来，我告诉你，我没有流泪。好，我们是有点默契，行不行？第一次搭档啊，第一次搭档，三二一，大家好，我们是这一次青春有你学生会外联部纳青活动的主持人。你们俩在合声吗？<笑>那么今天呢，我们的任务大家都听好了，各位训练生，我们的任务就是要，我,我的任务就是要选出青春有你学生会外联部的部长。好大的箱子！外联部的选拔分为两轮，第一轮是推荐考题抽取，考验大家的语言能力和应变能力。没有，我不抽。哇，给公司的人推荐一个东西。给张天杰老师，艾拉导师，伊萨导师推荐一个东西。别动！啊，我本来想要推荐那个瘦腿袜还是什么，但是更不需要。按照抽签的顺序，第一名训练生是谁呢？谁？来，有请我们的牛牛。牛牛带着实体上来了。对，那我要向 Lisa 老师推荐我的一个无负担小零食——磨牙棒。然后这个磨牙棒的用处呢，对 Lisa 老师来说，第一个就是可以给自己的宝宝吃，可以给自己的宝宝吃，它的正常作用。哎哎，等一下 ，Lisa 老师，艾拉老师，说错了，我要不重新来吧。我要向大家推荐的就是我们的歌。你是不是来这打歌？我想要慢慢爱，还公然打歌。慢慢来。我要给坤制作人推荐的是小龙坎自热火锅。啊！如果谁给我投票，我就是给你们送上一份，好吗？每个人。Oh. 我今天要向。Johnny J 老师推荐我的假发帽，就因为我实在也没有什么男子汉用的东西，所以我想推荐一个比较实用的给大家。来，有请上官喜爱。第二位，张玉，想变换。行，但不知道合不合适的时候，要有它。想看吗？想看吗？<笑>史上最炫酷的表演。Show time。朋友们怎么样？还挺适合的。你敢相信吗？刘雨欣心动吗？刘雨欣。刘雨欣上啊！
你是大可不必。哎呀，我的妈！训练生坐下，我觉得你可以就是带着他来为我们展示一下不一样的 Yes OK。来来来来来，我觉得即兴跳个别的吧。你即兴跳别的也可以。别烦，别烦，试探试探试探，哎呀试探。我要就要用长发及腰的那种，这个还没有，腰带就带美的。她带肯定很漂亮。啊，她好好看。她还收了。完了，我被我被封印了。但是那个假发到底有什么魔力？你有什么才艺想为大家展示吗？没，没有什么才艺。连嗓音都开始发生了转变呢！救命啊！哎，有点甜，唱一下。下面的训练生想看你跳有点甜，这个吗？我要给大家介绍的呢，是我们一百零九个人的合照。哎、干嘛突然这么深情啊、哎？明天又是一场淘汰赛，但是我想说的是，不管是留下来还是离开，我希望大家永远都不要放弃自己的梦想。我希望大家永远、永远都保持自己眼里那份炙热的光芒，因为我想要把这份光推荐给 ella 老师。我要向大家推荐的是什么呢？就是我给四位老师画的一个比较卡通的画像。可能节目要结束了嘛，所以就是希望他们可以永远记住彼此的模样，然后永远记住我们的模样。啊、这个是 Johnny J 老师，然后这个是 Lisa 老师，好像啊，啊，这是 Lisa 老师，然后这个是 Ella 老师。哦玉言好会画画、哦，然后这个是坑制作人，哦、了不起了不起，我一样哎，了不起了不起，帅气帅气帅，我也想让他帮我画。那个如果要是不嫌弃的话，坑制作人可以把它就是贴在那个就是随便的地方都可以。<笑>好卑微，怎么讲呢？因为我觉得这个节目其实带给了我很多欢声笑语。然后，所以我也希望一直会给四位老师也能带来欢声笑语吧。是个很用心的、很用心准备的东西。现在呢，我们的青春制作人已经在微博互动中为你们匹配好了要推荐的训练生名单